हेलो एवरीवन सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मे डॉग्स विंग सो मे डॉग्स विंग इज बेसिकली यूज टू मेयर द हेट्रोफोरियाज राइट डिफरेंट टाइप ऑफ फोरियाज एंड द अमाउंट ऑफ स्मॉल हेट्रोट्रोपियाज राइट दैट आर नॉट मैनीफेस्टेड और जिनका हमें पता नहीं चलता उन टाइप के स्ट्रोपियाज को विजिबल स्क्विंस को हम जो है मे डॉग्स विंग से इवेलुएट करते हैं वेन द पेशेंट हैज़ ए नॉर्मल रेटिनल कोरस्पॉन्डेंस राइट जो पेशेंट बी एस वी अटेन है उसके नॉर्मल कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स अचीव हैं उस केस में हम डॉक्स विंग को यूज़ करते हैं हेट्रोफोरियाज को मैया करने के लिए एंड दीज आर ओनली डन टू मैया द नियर फोरियाज राइट दिस इज़ ओनली डन फॉर द नियर फोरियाज एट नियर एंड द डिस्टेंस फॉर द मैयमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ फोरियाज इज थर्टी थ्री सेंटीमीटर ओके सो नाउ वट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द मडॉक्स विंग सो देर इज़ अ डिसोसिएशन ऑफ द फ्यूजन राइट सो हम फ्यूजन को ब्रेक करते हैं हाउ बाय व्यूइंग और बाय शोइंग द पेशेंट दिस सिमिलर ऑब्जेक्ट्स दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दोनों आइज को हम दिखाते हैं और हम पेशेंट की फ्यूजन को ब्रेक कर देते हैं राइट एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस इज बाय द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मडॉक्स विंग उसमें एक ऐसा स्पेशल कॉम्पोनेंट है जिसके थ्रू हम पेशेंट की फ्यूजन को ब्रेक करते हैं या डिसोसिएट अलग अलग कर देते हैं राइट और पेशेंट की एक आय एक ऑब्जेक्ट देखती है और दूसरी आय दूसरी ऑब्जेक्ट देखती है सो वी आर गोइंग टू सी दैम इन नेक्स्ट लाइट सो हेयर वी आर दैट वट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मडॉक्स विंग दिस आर रिट्रैक्टेबल हैंडल जिससे पकड़ना होता है मैं डॉक्स विंग को आई पी एस जिसके थ्रू हम देखते हैं आई पी एस होल्डर आई पी एस लेंस होल्डर सो दिस इज़ द लेंस होल्डर जब पेशेंट को ग्लासेस लगी हुई हैं तो और उसको नियर ऑब्जेक्ट या फोकस नहीं कर पा रहा वो नियर के लिए तो फिर उस केस में हम पेशेंट की आई में लेंस होल्डर में उस पावर का लेंस प्लेस कर देते हैं ताकि पेशेंट नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके और जो उस प्लेट में स्केल है वो पेशेंट में डॉक्स विंग के स्केल को इजीली रीड कर सके राइट नाउ दे इज़ अ सेप्टम द वन ऑब्जेक्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द प्रिंसिपल जिससे हम डिसोसिएट करते हैं इमेज को दैट इज सेप्टम प्लेट ये हमारे पास दोनों आई के व्यूज को अलग अलग कर देगा और पेशेंट की राइट right आई कुछ और देखेगी लेफ्ट आई कुछ और देखेगी राइट देन देर आर सम स्केल कार्ड्स वी विल डिस्कस इट इन दी फर्दर Uh, video. So now over here, this is a Medox wing. You can see over here, these are the eye pieces. जिसके through patient जो है वो under scales को read कर सकता है This black plate is the septum. जिससे दोनों eye के images जो हैं वो dissimilar objects patient देख रहा होता है different objects देख रहा होता है और हम fusion को ख़त्म कर देते हैं and This is the retractable handle जिससे पेशेंट ने में डॉक्स विंग्स को पकड़ना होता है and this is a plate जिसके जिसको हमने कहा this is a scale card जिसके ऊपर different scales बने हुए हैं by which we are going to measure the heterophorias. So now here is one more important thing कि आपने पेशेंट को exactly retractable handle से ये नहीं कहना कि बिल्कुल सीधा में डॉक्स विंग को पकड़े आपने should be फिफ्टीन degree depressed right फिफ्टीन degree थोड़ा नीचे हमारे पास reading distance जिस तरह हम जिस एंगल में हम रीड कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उस एंगल में आपने पेशेंट को कहना है कि वो मे डॉक्स विंग को पकड़े सो द डॉक्स रिंग मई ईयर्स vertical horizontal and torsional deviations at the same time simultaneously so this is a type of test that measures all the type of deviations in the same time and it does not require a lot of time to evaluate these all type of deviations right so this is a quick method so what we have already said that both eyes sees two dissimilar objects so what type of image they are going to see the right eye sees the arrows right these white and red arrows white is for the horizontal deviation and red is for the vertical deviation and the left eye sees the numbers right so you can see in the numbers that there is a scale white scale is for horizontal deviation measurement and red scale is for the vertical deviation measurement so these are the two dissimilar of images or objects which patient is going to see with two different eyes right so what will happen ke ek time pe patient ko एरो मूव करता दिखेगा वेन द फ्यूजन इज ब्रेक एंड देन वॉट विल हैपन के पेशेंट को कोई भी रीडिंग सुपर इम्पोज होगी या फिर अलाइन होगी एरो के साथ सो दैट इज़ रीडिंग विच ही विल टेल टू अस सो 
फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्केल्स कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि पेशेंट को किस टाइप की डेविएशन है सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी फर्दर स्लाइड्स सो लेट्स मूव ऑन सो नाउ ओवर हेयर दीज आर द स्केल्स द रेड स्केल इज़ यूज फॉर द मयरमेंट ऑफ द वर्टिकल डेविएशन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द एरो विल बी अलाइंड और सुपर इम्पोज विद एनी ऑफ द नंबर सो इफ द नंबर by which the arrow is aligned right is even that is it is the multiple of 2 so what will happen that it is obvious that patient is having the hyper deviation so if the number is if the patient is saying that he is um the red arrow is aligned with 8 right so this means that patient has eight prism diopters hyper deviation right and if patient says that he is um the arrow red arrow is aligned with the nine number so nine is not the multiple of two it's an odd number so if these are the odd numbers it means there is a deviation which type of deviation it's a hyper deviation and this means that the patient has nine present diopters hyper deviation in the eyes so over here you can see these are the a uh, vertical deviation for the measurement of vertical deviation these are the red scales and this is these all are even numbers which are the showing the hyperphoria and below 0 is the um odd number that will tell you that it is the hyper deviation you have to ask the patient ke is it perfectly aligned with this specific number or is between or uh, 2 or 4 or 3 or 4 uh, or any kind of number you just need to ask is it perfectly aligned if he says yes this means that yes the value is exactly 2 uh, 3 or whatever the he is saying he is claiming that it i am seeing this arrow aligned with this number right so now in the white scale what is this used for it is used for the measurement of the horizontal deviation as right i will see the white arrow and left i will see the numbers so we will ask patient that which uh, which number is aligned with the arrow so when he says that if the number he says is uh, odd numbers right 9 11 15 so this means that patient is having iso deviation and if he is saying that some even numbers are number is aligned with the white arrow this me will show you that patient has a exo deviation so over here this is a scale over here you can see that 10 12 14 16 these are the even numbers this will help you to know that patient is having exophoria and over the, on the other side where the white arrow is located you can see there is 1 3 5 7 9 so these are the odd numbers so if patient says that this number is aligned with the arrow and it is the odd number so this means that patient is having the esophoria in his eyes and you have to ask is a very important question to know and ask to the patient that is it perfectly aligned or is the num arrow between the two numbers right so this is how you can calculate the horizontal and vertical deviations or near four years in the patient right so now we have an adjustable torsion lever so this is used to measure any type of cyclophoria present in the patient side so you just need to ask patient to lift the lever there is a red long lever you need to tell him that lift that lever such that it is parallel to the scale or you just need to make it straight right so this here this long red is the adjustable torsional lever which is used to measure the Uh, cyclophoria is present in the patient eye so now if he has done the lever straight or parallel and if it's the the lever is parallel to the zero line the long uh, mark on the scale is the zero line so if it's parallel to that zero line there is no torsional deviation present in the patient eye but if it is above the zero line it will be patient will be having the in cyclo in cyclo deviation and if it's below the zero line the patient may have the ex cyclo deviation and you just need to count the those lines and they will be measured in the degrees right so this is how you can measure the cyclo uh, four years or cyclo deviations in the patient's eye so this is very quick method and the easiest way to measure the four years in one person so over here you can see these are the scales uh, this is a scale for the measurement of the cyclophoria that 
middle one longest line is a zero scale above this will uh, tell you that patient is having encyclophoria uh, or uh, below that zero line will tell you that patient is having the excyclophoria so you are going to measure the lines how many lines you'll count the lines and this will tell you the reading in the degrees so if it is uh, below zero three lines below the zero it will be one two and three three degree excyclophoria in the patient eye so this is how you can calculate ex cyclophoria in the patient so this is an important thing to memorize that horizontal and vertical deviations are always measured in prism diopters while the torsion deviations are measured in the degrees right so i have told you if the patient is saying that eight is aligned with the white arrow this means that patient has eight prism diopter as it's even number so it means exo so patient is having a prism diopter exophoria in the in his eye and patient is say, uh, if there is any torsional deviation which is below three line below the zero line so this will be three degree excyclophoria in the patient's eye right so this is how you can measure and you can use Medox wing for the near phorias and this was all about today's lecture if you have any query or a problem regarding Medox road comment in the comment section thank you so much